o Homem-Aranha é um dos heróis mais importantes de todos os tempos. E em breve vai estar ganhando um novo filme e a expectativa está sendo bem grande por conta da possível volta de Andrew Garfield e Tobey Maguire para essa nova sequência. Se isso realmente vai acontecer, não sabemos, mas por enquanto que o filme não sai, vamos relembrar alguns dos melhores jogos do Homem-Aranha? Então pegue seu café quentinho, recarregue seus cartuchos de teia e vem com a gente. Eu sou o Rick e esse é o Cafeína Games. E quem disse que isso é problema meu? Antes de tudo, que tal partirmos de onde tudo começou? Spider-Man, jogo lançado exclusivamente para Atari 2600, foi um jogo muito importante para o universo dos heróis, principalmente da Marvel Comics. Isso porque além de ter sido o primeiro jogo do Homem-Aranha, também foi o primeiro jogo baseado no universo da Marvel. Caramba, lançado em 1982, você estava vivo nessa época? Conta pra mim aí nos comentários. Bom, nesse jogo aqui, o Homem-Aranha precisa escalar um edifício com o objetivo de desarmar bombas que foram colocadas lá pelo Duende Verde. Mas essa tarefa não é fácil não, porque enquanto você está subindo o prédio, ficam uns malucos tentando te derrubar para impedir que você desarme as bombas e também alcance o Duende Verde. E se você cair, aí você vai ter que subir tudo de novo. E o mais legal de tudo é que eles ficam lá no prédio que eles estão querendo explodir. Bom, os gráficos do jogo, claro, estão bem datados, afinal é um jogo de Atari, porém é um jogo muito divertido. Se você não ligar para os gráficos e jogar com a mentalidade daquela época, vai se divertir muito. Esse próximo game aqui é com certeza o meu favorito de toda essa lista. E eu estou falando de Spider-Man and Venom Maximum Carnage. Você leu em inglês? E como o próprio título já diz, nesse jogo aqui, o Homem-Aranha se vê obrigado a se unir ao Venom, que é seu inimigo, todo mundo sabe, para derrotar um inimigo ainda pior, que é o brabo do Carnificina, que fugiu da prisão e tá dando trabalho pra caramba fazendo tudo que o capeta gosta. Satanás existe, Esse jogo é um beat'em up, tipo Final Fight, onde você sai pelas ruas de Nova York enfiando a mão na cara dos vagabundos, podendo até mesmo tacar lá de lixo, tambor, extintor, você pode tacar até pedra. E em algumas fases dá até para escalar prédios também. Ah, e outro ponto bem legal é que nesse jogo aqui há várias salas secretas que você pode acessar. E também alguns heróis que a gente já conhece das caras de vez em quando, como o Capitão América, a Gata Negra, o Punho de Ferro e vários outros também. Então já pode tirar a poeira do seu Super Nintendo ou do seu Mega Drive e jogar esse jogo aqui porque vale muito a pena. Spider-Man 2 foi um jogo lançado para várias plataformas, mas que fez maior sucesso no Playstation 2. E o jogo é baseado no filme Homem-Aranha 2, aquele que para muitos é o melhor filme já lançado do Homem-Aranha. Esse jogo é interessante porque ele foi modelado no mesmo estilo de GTA, ou seja, você pode explorar toda a cidade livremente. O que significa que você pode dar seguimento ao enredo do jogo ou simplesmente ficar passeando pela cidade mesmo. E se caso você optar por só ficar passeando pela cidade mesmo, você pode ativar pequenas missões onde você pode ajudar os civis de várias maneiras diferentes. Como por exemplo impedindo que a galera seja assaltada na rua ou mesmo as lojas. Pode também perseguir criminosos ou mesmo impedir que eles cheguem a realizar o assalto e pode até mesmo apartar tretas de rua. <risos> Mas se você optar por seguir o enredo do jogo mesmo, você vai enfrentar vários inimigos clássicos do Homem-Aranha mesmo, como o Rino, o Mistério, o Shocker e também o vilão principal do jogo, que é o Dr. Octopus. Então, se você ainda tem o seu Playstation 2 aí guardado em algum lugar, essa é uma boa pedida. Outro jogo do Homem-Aranha que é legal pra caramba é o Spider-Man Shattered, Shattered Dimensions. Puta merda. Não <risos> sei falar isso não, vai na moral. Aí, pra quem tá no hype desse novo filme, jogar esse jogo aqui pode até dar um gostinho, porque ele também mexe com universos alternativos. Aqui a gente consegue controlar quatro versões diferentes do Homem-Aranha. O Homem-Aranha do fluxo principal, que é da Terra 616. Esse é o Homem-Aranha que a gente está acostumado a ver sempre. O Homem-Aranha Nowhere, que é da Terra 7207, que é uma versão mais stealth, né? mais focada 
focada no combate corpo a corpo. Esse Homem-Aranha aqui, além de possuir teias orgânicas, ou seja, ele não utiliza o lançador de teia que foi desenvolvido pelo Peter Parker, né? Ele também é o único que utiliza revólver. Esse aqui é brabo. Tem também o Homem-Aranha 2099, que é da Terra 928. Esse Homem-Aranha aqui ele já é mais tecnológico e inclusive possui garras. Além de possuir a visão acelerada, que deixa tudo em sua volta mais lento, permitindo se esquivar com muita facilidade. E uma curiosidade sobre esse Homem-Aranha aqui, até bem esquisita, é que ele possui o sentido aranha. Só que o Homem-Aranha original 2099, nos quadrinhos, ele não tem esse sentido. E o jogo não explica por que aqui ele tem. E por último, o Homem-Aranha do universo Ultimate, que fica na Terra 1610. E esse aqui já luta com o auxílio da simbionte, aquela mesmo que o Venom tem, que o Carnificina tem. E ele fica gerando espinhos, ele tem várias habilidades como extensão do seu próprio corpo. Esse jogo possui personagens pra caramba, como o Craven, o Homem-Areia, o Mistério, o Abutre e até mesmo o Deadpool faz uma ponta aqui também. E esse jogo, apesar de ter sido lançado para várias plataformas como Playstation 3, Xbox 360, Nintendo Wii, ele também foi lançado para Nintendo DS, só que feito por uma desenvolvedora diferente. E essa desenvolvedora soube muito bem lidar com as limitações do Nintendo DS com relação aos videogames como Playstation 3 e Xbox, transformando o jogo no Metroidvania muito doido. Então pode ter certeza que qualquer versão que você pegar para jogar desse jogo aqui, você vai se divertir. E para finalizar, esse jogo aqui, além de ser muito legal de jogar e também muito bonito graficamente, o que mais vem impressionar é o seu enredo de primeira. Spider-Man, o nome do jogo é só isso mesmo, é um jogo de ação e aventura exclusivo do Playstation 4 e depois convertido para o Playstation 5, né? É, a galera do Xbox se lascou nessa aí. Nesse jogo, o Homem-Aranha pode andar livremente por Nova York mais uma vez, utilizando suas teias e tal, e também interagindo com personagens NPCs, além de poder completar várias missões para desbloquear novos dispositivos e trajes ao progredir pela história. Além de também poder fazer missões paralelas para conseguir conteúdos extras e itens colecionáveis também. Ah, e destaque para o sistema de combate, que é muito fluido. Mas como eu havia dito anteriormente, o principal ponto desse jogo aqui é a sua história, que é muito profunda e dramática, principalmente nas partes em que o foco são os problemas pessoais de Peter Parker. Eu não quero estragar a experiência de vocês, então joguem esse jogo e curtam uma das histórias mais legais já feitas para um personagem de quadrinhos nos games. Então foi isso galera, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui no nosso canal. E aí, qual é o seu Homem-Aranha favorito? Do Tobey Maguire, o do Andrew Garfield ou o do Tom Holland? E aí, conta pra gente aqui nos comentários e não se esqueça... Se inscreva no canal para ajudar a gente, dê o um like no vídeo para ajudar o YouTube a notar que a gente existe. Ativa o sininho também, que é muito importante. E até o próximo vídeo, galera. Muito obrigado. Valeu!